வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நண்பர்கள் இப்போ நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி பட்டன் இருக்கும் ஸோ நண்பர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணி அது என்னென்ன அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் மாதம் இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணப்படும் ஸோ விருப்பம் இருப்பவர்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேஜராக தொடக்கத்தில் வந்து பாஸ்மதி அரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிரியாணிக்கெலாம் பயன்படுத்தக்கூடியது அது மாதிரியான அந்த அந்த அரிசியை வந்து தயாரிக்க தொடங்கினவங்க இன்றைக்கி அது தொடர்பாகவும் அதை தவிர வேறு சில நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அரிசியில் பருப்பு அது மாதிரி இன்னும் வேறு க்ராசரிஸ் அந்த பக்கத்துலேயும் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகி இன்றைக்கி பல பிராண்ட்ஸில் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து முதல்ல இந்தியாவில் ஆரம்பித்தாலும் இன்றைக்கி வெளிநாடுகளுக்கும் நிறைய வந்து விரிஞ்சிருக்கு அவங்களுடைய வியாபாரம் அதில் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சிலர் கேள்விப்படாமலும் இருக்கலாம் இதில் உள்ள பிராண்ட்ஸு தாவத் ராயல் ஈகோ லைஃப் ஈகோ லைஃப்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக தெவாயா அப்புறம் வந்துட்டு ஹெரிட்டேஜ் இந்த இந்த எல்லா பிராண்ட் நேம்ஸ்லேயும் இவங்க வந்து பொருள் வந்து வித்துட்டு இருக்காங்க அதை தவிர சில எலிஃபண்ட் எயிட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த பிராண்டையும் வந்து வந்து அக்வேர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னாடி அவங்க வந்து வெறும் ஒரு பாஸ்மதி நிறைய பாஸ்மதி அரிசிக்கான தேவை இருக்கிறத பார்த்து அவங்க வந்து வெறும் பாஸ்மதி அரிசி தயாரிப்பில் மட்டும் அதை மட்டும் பேக்கேஜ்டு ப்ராடக்ட் பிராண்டட் ரைஸ் அப்படிம்பாங்க பொதுவாக நம்ம வெளியே வாங்கக்கூடிய இப்போ விவசாயிகளுக்கு இருந்தது நேர க்ராசரி ஸ்டோர்ஸில் வேறு அரிசி மண்டிகளில் இருந்து வாங்கி வைக்கக்கூடியது அன்பிராண்டடாக இருக்கும் பிராண்டடாக நிறைய அரிசி வகைகள் வந்து இன்றைக்கி வர ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த மாதிரி பிராண்டட் பிராண்ட் நேம் இந்த தான் குறிப்பிட்ட ஒரு பெயர் போட்டு வரக்கூடிய அரிசி அந்த இதில் வந்துட்டு அவங்க முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னாடி நார்மலாக இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றைந்துக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாவத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டு போட்டு முதல்ல வந்து பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் மாடல் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் மாடல் அதாவது த்ரூ அ ப்ரைவேட் லேபிள் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இவங்க வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க தாவத்துங்கிற லேபிள் வந்து வேறு ஒரு நிறுவனம் வந்துட்டு அதை மார்க்கெட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுக்கும் பட் அதற்கான ப்ராடக்டை வந்து இவங்க உருவாக்கி அந்த பிராண்ட் நேம் போட்டு பட் அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதெல்லாம் வேறு நிறுவனமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றைந்துக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதலில் வந்து இந்த பி டு பின்னு சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் இப்போ பாஸ்மதி அரிசியை வந்துட்டு நம்ம வாங்கினாலும் பெருமளவு யார் வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் இருக்கட்டும் கல்யாணம் இது மாதிரி வியாபாரத்திலிருந்து வியாபாரத்துக்கு நேரடியான விற்பனை அதுதான் முதல்ல தொடங்கப்பட்டது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்துலேருந்து இரண்டாயிரத்திக்குள்ளே அவங்களுடைய பிராண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க வந்து வளர்த்துட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தாவத்து ராயல் இது மாதிரி பல பிராண்ட்ஸை வந்து அவங்க உருவாக்கிட்டு அதற்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூ செயின்னு சொல்லக்கூடியதை அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லாமல் நேரடியாக அவங்க ரீட்டைலருக்கும் விற்கக்கூடிய நேரடியாக அந்த அந்த இதுக்கும் போனாங்க இரண்டாயிரத்தி ஏழு பதினாலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய குளோபல் ப்ரசன்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வெளிநாடுகளிலும் பரவி அங்கேயும் விற்கக்கூடியது அங்கே வந்து நிறைய ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்ட் நேம்லாம் உருவாக்கி அங்கே ஒரு கம்பெனி உருவாக்கி அது மாதிரி அங்கேயும் பரவிச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆர்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்கனாமிக் ஐ மீன் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதை தவிர நேரடியாக அந்த இப்போ பாஸ்மதி அரிசியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நேரடியாக வந்து உருவாக்கி அது அப்படியே விற்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில பாலிஷிங் நடந்தாலும் பேக்கேஜ்டு ப்ராடக்டாக இல்லாமல் இருக்கும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அரிசியில் இருந்தோ வேறு பருப்பு வகைகளில் இருந்தோ வேறு ஏதாவது அவங்க வந்து சாஸ் ஒன்று ஷார்டேஜ் சாஸ் அப்படிம்பாங்க இப்போ நேரடியாக அந்த இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி அது மாதிரியான பொருள்கள்லாம் வந்துட்டு உருவாக்க தொடங்கினாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய இப்போதைய அளவுக்கான ஜேர்னி இப்போ இவங்களுடைய உலகத்தில் இவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரிஸ் எங்கே இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த மாதிரி அவங்க இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க லாரி சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வெறும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரு இந்த மாதிரி இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் சிம்பிளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கே அங்கே நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் பிளான்ட்டுக்காக இன்னொரு இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி அங்கே நடக்கிறது அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக குளோப் இந்த
அதை தவிர போபாலில் இருக்குது அது மாதிரி இந்தியாவிலேயே பல இடங்கள்லேயும் அதை தவிர மற்ற அதாவது அமெரிக்காவை தவிர மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் மிடில் ஈஸ்ட் அங்கேயும் சில இடங்கள்லேயும் அவங்க வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வழக்கமாகவே ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ கொக்கோகோலா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபேண்டாக இருக்கலாம் பட் அவங்களுடைய அது மாதிரி பிராண்ட்ஸில் எது வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் பிராண்ட் அதாவது மெயினான கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்களுக்கு எங்கே இருக்குது மெயினான ரெவன்யூ எது கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவத்துங்கிற பிராண்டும் ராயல் அப்படிங்கிற பிராண்ட் ராயல்ங்கிற பிராண்ட் வந்து வெளிநாடுகளில் பெரும்பாலும் இருக்குது தாவத்துங்கிற பிராண்ட் இந்தியாவில் இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஷேர் இன் தி பிராண்டட் ரைஸ் மார்க்கெட் அதாவது இந்தியாவிலேயே பிராண்டட் ரைஸ் மார்க்கெட் இருக்கும் பல பிராண்ட் அரிசி விற்கும் அதில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இந்த தாவத் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் அரிசி வந்துட்டு பிடிச்சி வச்சிருக்கு அதே மாதிரி முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஷேர் இந்த ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்னா ஒரு நார்மல் கிடைக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக விலை வைத்து வைக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்டில் அது வந்து முப்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு மார்க்கெட் ஷேர் இவங்க கிட்டே இருக்குது இப்போ ராயல்ங்கிற பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் பாஸ்மதி ரைஸ் செக்மெண்டில் நாற்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு இவங்க கிட்ட இந்த பிராண்டில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி பிராண்டட் செக்மெண்ட் ரைஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இந்த ராயல் அப்படிங்கிற பிராண்டுக்கு இருக்குது இப்போ இதை தவிர அவங்களுடைய பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செவன்டீன் எலிஃபெண்ட் எயிட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற பிராண்டு தேவாயாங்கிற பிராண்டு ஹெரிட்டேஜுங்கிற பாஸ்மதி அரிசி அந்த பிராண்டு இண்டஸ் வேலி அப்படிங்கிற பிராண்டு ரோசனா இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நாடுகள் உலக அளவில் பல்வேறு நாடுகள்லேயும் இந்தியாவிலையும் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸ் இப்போ இவங்களுடைய ரீஜன் வைஸ் ரெவன்யூ கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது எந்தெந்த பகுதிகள்லேருந்து உலகத்தின் எந்த பகுதிகள்லேருந்து இவங்களுடைய வியாபாரத்தில் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெவன்யூ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு விழுக்காடு வருது ஆனால் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது அதே அளவு யூஎஸ்லேருந்தும் வருது அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பிராண்ட் அங்கே வந்து பரவிருக்கு மிடில் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அரபு நாடுகள் மற்ற நாடுகள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு விழுக்காடு வருது யூரோப்லேருந்து பதினோரு பர்சன்டேஜ் மற்ற நாடுகள்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலாக அது நல்ல வெல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிஸ்னஸாக தான் இருக்கு ஏன்னா அறுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இந்தியா யூஸ்லேருந்து வருது அப்படின்னாலும் மிச்சம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டானது மற்ற நாடுகள்லேருந்து வரது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அதற்கு அடுத்ததாக பிராண்டு பார்த்தோம்னா யூஎஸில் ராயல் அண்ட் எலிஃபண்ட் எயிட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பிராண்டும் யூஎஸ்லேயும் கனடாவிலையும் நல்லா விற்றுக்கிட்டு இருக்கு நம்பர் ஒன் வித் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் ஷேர் இன் யூஎஸ் அண்ட் லீடிங் பிளேயர் இன் கனடா ஸோ ராயல் அப்படிங்கிறதும் எயிட் செவன்டீன் எலிஃபண்ட்டுங்கிறது அக்வைட் பிராண்ட் முதல்ல இவங்களால் உருவாக்கப்பட்டதில் இன்னொரு ஒரு நிறுவனம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததை இவங்க வந்து அக்வயர் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை இவங்க நடத்துகிறாங்க அடுத்த யூகேலையும் யூரோப்லேயும் பார்த்தோம்னா தாவத் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அதாவது கெய்னிங் ப்ரிஃபர்ட் சப்ளையர் ஸ்டேட்டஸ் வித் லீடிங் ரீட்டைல் செயின்ஸ் அதாவது அங்கே உள்ள இப்போ வால்மார்ட் மாதிரி நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது ரீட்டைல் நிறுவனங்கள் அந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து ஐரோப்பாவில் வந்துட்டு யூகே பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து நெதர்லாந்து ஸ்காண்டினேவிய தீபகற்பம்னு சொல்லக்கூடிய நார்வே ஸ்வீடன் அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய தாவத் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து ஒரு நல்ல இந்த இந்த பிராண்ட் தான் மெயின் அவங்களுடைய மெயின் ப்ராடக்ட் மிடில் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இண்டஸ் வேலி அப்புறம் ரோசானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு இரண்டு வந்துட்டு மிக மிக முக்கியமான பிராண்ட்ஸாக இருக்குது ஃபார் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாவத் இருக்குது இந்தியாவிலையும் ஆப்பிரிக்காலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் தாவத்தும் தேவாயாங்கிற பிராண்டும் இருக்குது இந்த தாவத்துங்கிற பிராண்டு தேவாயா ஹெரிட்டேஜ் தாவத் சீஃப் செக் சீக்ரெட்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த அந்த ஐ மீன் செஃப் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காகவே ஒரு கவு ஐ மீன் அவங்களுக்காக சில சீசண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பிரபலமாக இருக்குது இப்போ இந்த பிராண்ட்ஸில் எதெல்லாம் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாவத்தும் ராயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் செஃப் சீக்ரெட் தாவத்திலே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி அண்ட் அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி ரைஸ் பாஸ்மதி அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சம்பா அது மாதிரியான அரிசி வகைகள் அதை தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுடைய வந்து கறி கறின்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது அது வந்து ரைஸ் பேஸ்டு ஸ்நாக் அது வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை முதல்ல வந்துட்டு வெறும் அரிசி டேரக்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதுலேயே வந்துட்டு நொறுக்கு துணி மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ரீச் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ரைஸ் பேஸ்டு ஸ்நாக்ஸ் அடுத்ததாக ஆர்கானிக் ஃபுட் ஈகோ லைஃப் அப்படிங்கிற பிராண்டில் வந்துட்டு ஆர்கானிக் ஃபுட் இருக்குது இப்போ இதே இது வந்து ரெடி டு ஹீட் மீல்ஸ் அப்படின்னு
நெட் சேல்ஸ் வந்து ஆண்டு கண்டு கூடிட்டு வந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது கோடிகளாக இருந்தது இன்னைக்கு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து கோடிகளா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது நிதியாண்டில் வந்திருக்கு அது வந்து ஒன்பது விழுக்காட்டு வளர்ச்சி ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ஒன்பது விழுக்காடு வளர்ந்துருக்கு ஆஹ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டான ஒரு 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 ஸ்டாக்னன்சி இங்க தெரியுது அவங்களுடைய சேல்ஸ் கூடி இருந்தாலும் அவங்களுடைய வரிக்கு முந்தைய வருமானத்துல வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாக்னன்சி இங்க தெரியுது நானூத்தி ஆறு கோடி எட்டு கோடி கோடி இருக்கு நானூத்தி இருபது ஸோ அதுக்கு முன் இந்த இந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினொன்றுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதின பதினாறு பதினேழு வரைக்கும் கிடைத்த வளர்ச்சியானது இங்கே வந்து அவ்வளவு ரொம்ப சாலிடா இல்லை ஆனால் அது ஐந்து வருடத்துல ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் எட்டு விழுக்காடு காம்பவுண்டட் குரோத் அடுத்ததாக இது மாதிரி மார்ஜின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த மார்ஜின் நம்ம ஸ்டாக்ர ஐ மீன் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசா மாறலன்னு சொன்னது இங்கேயும் வந்துட்டு நல்லா தெரியுது அதாவது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக வளரலன்னு நினச்சோம் அதனுடைய மார்ஜினும் இங்கே நல்லா தெரியுது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு வரைக்கும் மார்ஜின் நல்லா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறைய தொடங்கியிருக்கு மேபி அதனுடைய இன்புட் காசு கூடி இருந்திருக்கலாம் பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அதில் பட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸும் அதே மாதிரி டேக்ஸ் உள்ள இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தொம்போது வரைக்கும் போனது அப்புறம் நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் போய்ட்டு இப்போ கீழே இறங்க தொடங்கியிருக்கு அது கொஞ்சம் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் அடி வாங்கினதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் அடி வாங்கியிருக்கு அதே நேரத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தோம்னா கம்பெனி நல்ல வருமானம் மீட்டியிருக்கு அதை வந்துட்டு அதை வந்து சரியான வழியில் வந்துட்டு அவங்களுடைய இதை செலவழிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டெப்டி குடி ரிஷியோ மூணு புள்ளி நாலாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்று எட்டாக குறைந்திருக்கிறது டெப்ட் சொ சுத்தமாக வந்துட்டு இல்லாமல் போகலை அப்படின்னாலும் மூணு புள்ளி நாலுங்கிறது ஒரு ஹெவி அதாவது ஈக்விட்டி அளவுக்கு டெப்ட் மூணு மடங்கு வாங்கியிருந்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு மடங்கு டேரக்டாக ரெண்டையுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொண்டு வர அளவுக்கு குறைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மிக மிக ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ அவங்களுடைய ரெவன்யூ எங்கேருந்துலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்சியூமர் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நேரடியாக மக்களுக்கு விற்கக்கூடியதில் தான் இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ஒம்பது விழுக்காடு வந்துட்டுருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரைவேட் லேபிள் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே அந்த முத முதல்ல ஆரம்பித்தப்போ பார்த்தா நேரடியாக இவங்க விற்கலை அப்படின்னு பார்த்தோம் இவங்க வந்து அரிசியோ ஏதோ ஒரு பர்பஸ் செஞ்சு வேற ஒரு பிராண்ட் நேமுக்கு இவங்க பேக்கேஜிங்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்க மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணிப்பாங்க பட் அதன் மூலமாக வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விருமானம் இருபத்தி ஆறு விழுக்காடு இருக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல இதாக இருக்கு ஆர்கானிக் பிஸ்னஸ் வளர்ந்துட்டு வர்றது நல்ல விஷயம் ஏன்னா மக்கள் வந்து இன்னைக்கு அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அதுல இருந்து வருது வேல்யூ ஆடட் நியூ ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசியை வெறுண வித்தோம்னா அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய விலையோட லேசான சின்ன சின்ன மாற்றங்களுடைய கொஞ்சம் செலவு மட்டும் செஞ்சு கூடுதல் விலை வைத்து வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இங்க கிடைக்கும் நம்மளே சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்சஸ் எதுவும் இருக்கு அதான் நம்ம என்ன விலையினாலும் பார்க்காம வாங்குவோம் ஸோ அது வந்து பிஸ்னஸ் பர்சனாக அது ஒரு நல்ல விஷயமா நமக்கு வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு பணம் வர்றது நமக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா நல்ல விஷயம் ஏற்கனவே ஜாகிரிஃபைஸ் ரெவன்யூ ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்தியாவும் யூஎஸும் தான் எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டு பணத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அடுத்ததாக இது மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு எப்பவுமே மக்களினுடைய கண்களில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க வந்து டிஜிட்டல் கேம்பெயினிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது டிவி கமர்ஷியல் வந்துட்டு யூடியூப்லேயா இருக்கட்டும் அதை தவிர டிவியில் போடுறது அதை தவிர பிரியாணி வெப்சைட்டே கிரியேட் பண்ணி ஃபேஸ்புக் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் பிரபலங்களில் ஷில்பா ஷெட்டி மாதிரி பிரபலங்களை வந்து வச்சு அவங்க மூலமாக வந்து விளம்பரம் கொடுக்கறது இதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து செலவழித்தது மூலமாக இன்னும் அதிகமான மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதன் மூலமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் மில்லியன் ரெசிபி இவங்க போட்ட ரெசிப்பியை வந்துட்டு நாலு புள்ளி ஆறு மில்லியன் வியூஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் அதே மாதிரி இந்த கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருக்குது இவங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துக்கும் மேலான விசிட்ஸ் வந்து இவங்களுடைய பிரியாணி கார்னருக்கு அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் வந்திருக்கு ஒன்று லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இவங்களுடைய பேஜை ஃபாலோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா இது மாதிரி டிஜிட்டல் கேம்பெயினுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு குறைச்சலாக இருக்கும் ஆனால் ரீச் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து கஸ்டமராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது நல்ல 
இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங்லையுமே மற்ற நிறுவனங்கள் ஐ மீன் இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள்லாம் அதிகமாக வச்சுருக்கிறதும் நமக்கு நல்ல விஷயம் தான் இப்போ வேல்யூஷனுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிறுவனத்தினுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஒன்று கோடி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது கோடி முப்பத்தி ரெண்டு கோடின்னு வச்சிங்களேன் கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ இருபத்தோருவா தொண்ணூறு பைசா விற்றுட்டுருக்கு அதன் மார்க்கெட் கேப் வந்து அறநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கோடி கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கோடிக்கு இருக்குது மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இப்போ கம்பெனியுடைய ஃபிக்ஸ்ட் அசர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி இருக்குது கரண்ட் அசர்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கோடிக்கு இருக்குது அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடிக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடிக்கும் இருக்கு ஸோ இப்போ இது ஃபஸ்ட் செக் வந்து எப்போவுமே நமக்கு பெரும்பாலான கம்பெனிகளுக்கு செக் ஆகாது அடுத்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனுவல் சேல்ஸ் வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு கோடிக்கு செய்கிறாங்க நம்ம இரநூறு கோடி எதிர்பார்க்குறோம் இது ஒரு நல்ல அமௌண்ட்டு அதற்கு அடுத்ததாக ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம்னா முதல் கிரைடீரியா நோங்குது ஏன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி அதனுடைய இரண்டு மடங்குனா மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடியாவது எதிர்பார்க்குது பட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதை வந்து கணக்கு பண்ணக்கூடிய அளவில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்படி காமிக்குது பட் ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை வச்சு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸை சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்ன்னு வருது ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்த கிரைடீரியா அதுக்கு அடுத்ததாக பத்து வருடங்களாக எஸ் பாசிட்டிவ் அர்னிங்ஸ் தான் காமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பத்து வருடங்களாக அன்இன்டர்ப்டடாக டிவிடன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆவரேஜ் இயர்னிங்ஸ் இந்த கம்பெனிக்கு பத்து வருஷத்தில் செமையான ஒரு க்ரோத்தாக இருக்குது இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு வளர்ந்துருக்கு நம்ம முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் எதிர்பார்ப்போம் அதாவது அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மடங்காக இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் நூறு விழுக்காடு பட் இது இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு வளர்ந்துருக்கு ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ இன்றைக்கி விற்கக்கூடிய விலையில் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆறுக்கு தான் விற்கிது ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ புள்ளி நாலு ஒம்பது ரெண்டுமே அட்ராக்டிவாக தான் நமக்கு தெரியுது அதுக்கு அடுத்தாக டெப்டி குட் ரேஷியோ நம்ம ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கணும்னு பார்ப்போம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இருக்குது இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வராங்க இருந்தாலும் ஸ்டில் தெர் இஸ் சம் பாரோயிங்ஸ் மாடரேட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசர்ட்ஸ் க்ரோத் ரேட் இப்போ க்ரோத் ரேட் ஓகே மற்றபடி ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசர்ட்ஸும் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டியும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுகளில் இல்லை குறைந்தது பதினஞ்சு இருந்தால் நல்லது ஸோ இது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவில் இல்லை அசட் பேஸ் கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ அசட் பேஸ் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ நான்கு வருடங்களில் ஆவரேஜாக வந்து மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வருமானம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதில் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக மூவாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஆவரேஜாக போயிடுது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி அது வந்து மார்ஜினாக பார்த்தோன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இது தான் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் டேக்ஸ் வந்து ஒரு அறுபத்தி ஆறு கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸாக நூற்றி ஆறு கோடி வருது ஒரு ஆண்டுக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய டாப் லைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெவன்யூலேருந்து பாட்டம் லைனான ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்குது ஆப்வியஸ்லி இது இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா இது அந்த மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் கையில் கேஷாக பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அசர்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க பட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து மொத்தமாக சேர்த்தா இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு இருக்குது டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் இப்போ அதில் வந்து பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸில் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது கோடி இருக்குது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது கோடி இருக்குது ஸோ லைபிலிட்டிஸ் பார்ட் cannot be ignored. Liabilities நம்ம அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா பெரும்பான்மை நான் இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி நாலுலையும் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது பாரோயிங்ஸ் தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு கோடிலையும் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது கோடி லை பாரோயிங்ஸ் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே முழுக்க வந்து ஒதுக்கி வச்சிட முடியாது அதை வைத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனியுடைய மதிப்பு நெகட்டிவில் வருது ஸோ கம்பெனியுடைய இந்த பேஸ் கேல்குலேஷனில் பார்த்தோம்னா இது ஒரு அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் நமக்கு கிடைக்கல ஒருவேளை பாரோயிங்ஸை தூக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனியோட மதிப்பு ஐம்பது ரூபாய்க்கு வருது அது இன்றைக்கி வைக்கக்கூடிய இருபது ரூபாயிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி காண்பிக்குது இப்போ அடுத்ததாக பஃபட் பேஸ் கேல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு மூணு ரூபா தொண்ணூற்றி நாலு காசு பெர் ஷேரு இந்த டிப்ரஸ்டன்ட் அமார்டைசேஷனாக ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு ரூபா ஒரு வருஷம் ஒரு ஷேருக்கு செலவழிக்கிறாங்க